Okay, pag-usapan natin ang pinakabagong Hinebra rookie na si RJ Abariantos. Drafted third overall sa recent PBA draft. Maraming nagsasabi before the draft started ng the draft daw ng Hinebra si Kaylan Chongson. Though, gets ko kung bakit. Pero, even before I've stated multiple times na ang gusto ko talaga nakunin ng Hinebra ay si RJ Abariantos. Kasi, Despite losing a big man like C. Stan, I firmly believe na ang greatest weakness ng Hinebra, point guard play. Nakita nating lahat yan last conference, kung saan medyo hindi healthy si Scotty Thompson, nagkakaedad na si L.A. Tenorio, si Stanley Pringle, hindi nakagaya ng noon. Nakita natin yung Hinebra nag-struggle sila sa point guard play and they had to play L.A. Tenorio extended minutes, kung saan gumana yung tactic na yun. Actually, doon sila nagkabuhay ulit ng playoffs nung si L.A. Tenorio na ulit yung nagsastart. Si R.J. Abariantos, maganda ang portfolio or ang resume nito. 22-23, nasa KBL siya nun sa Korea. He won Rookie of the Year. Nag-average siya nun ng 13.6 points, almost 3 rebounds, and almost 5 assists per game. And then, sumunod na taon, lumipat siya ng bilig against stronger opponents sa Japan. He played roughly 14 minutes per game as a backup. Kung saan nag-average siya ng almost 8 points per game, almost 2 rebounds, and 2.3 assists per game. Ngayon naman sa Jones Cup na nangyayari ngayon, as of recording this, nakaka-apat na laro pa lang sila. Back up point guard siya rito, minsan third string. So dito, he's playing roughly 19 minutes per game. At ang average niya ay 6.3 points, 2.8 rebounds, and 6.5 assists per game. Sa span na yan, he also shot 40% sa 3 on 5 attempts per game. Pero scoring aside, gusto ko talaga i-highlight sa video na to yung decision making niya. Yung skill niya to put himself sa sitwasyon kung saan gagawin niya yung mga tamang reads. Makikita natin sa play na to, magtatakbo yung team niya ng double staggered screen for number 30. Dadaan niya siya sa double staggered screen. Okay? Walang nangyari. So, ngayon, ang gagawin naman nila, pagkakuha niya ng pasa, ipipitch back niya pabalik kay RJ Abariantos for a downhill opportunity. But even that, okay, na-check ng defense. They played it smart. Stay attached sila doon sa big man. Nag-go under sila since mataas yung ball screen. So, ang ginawa ulit nila, nag-set ulit sila ng ball screen. And now, nag-commit na yung defense. Nag-show. Then ito, you have two on the ball. Okay, ito magda-dive to the basket. And itong player na ito, nagaling sa corner, kumakat to the baseline. So, ang laki ng pressure ngayon for this guy to defend two players, potentially. Now, okay, hindi na go under yung tao ni RJ, pero out of position. So, RJ had the lane to drive papunta sa paint. And now, ito, nandito na sa may baseline, sa ilalim ng basket. So, ngayon, this guy, kailangan niya ngayon mag-come over. Or else, kay libreng floater to for RJ Abariantos. Makikita natin, okay, nag-help siya. This guy, okay, hindi niya tinag yung nasa baseline. Mas inisip niya yung number 13 na tao niya sa corner. So ngayon, nakita ni RJ Abareto. So okay, yung tao nito came over to defend me. And walang help or walang tag na dumating to defend him. Therefore, siya ang open. Binigay ni RJ Abareto last minute after niya madraw yung defense. And great read, great timing, great pass. Dito naman, mas simple. After niyang sumalo, catch and go. Okay, paint touch. And now, again, kung makikita natin. Pagka-drive ni RJ Abarentos, heads up siya. Nakatingin ka siya sa ring and sa court. Nakita niya, merong game over dito sa paint. So, ang question na lang dito, asan yung tao nito nung mag-help na to? So, RJ Abarentos was patient. Okay, hindi niya minadali. Okay, nag-gather siya. He saw na nag-45 cut ngayon yung tao nitong nag-help. And now, binigay niya at the right time. So, it was an assist. And late yung tag galing sa weak side corner. Kung napaaga pa nga ang tag dito, sabi natin naka-dive to rito, napaaga yung tag, you have a corner shooter wide open. And again, dito sa play na to, give and go, ipipitch, diretso into an empty side ball screen. So, walang nangyari. So, they do it again, nag-rescreen. And ako, makikita natin, naka-drop defense, okay? And then, go over. May nag-help dito sa nail, pero medyo non-existent. So ngayon, ang laki ng pressure dito sa loma na to. To defend potentially two players, yung magda-drive and yung magda-dive. Kung ito, magsistick lang to rito, swerte siya kasi hindi niya na kailangang isipin kasi ito magsisplit to ng gap. Pero kung ito, kakat to dito, diba, may hihirapan siya ngayon. And now, hanggang mangyayari dito sa play na to, the drive si RJ Abrientos to the paint. And now, since ito, ini-split na yung gap between two guys, yung nasa wing, pumunta ngayon siya to set a screen. 
Para pag drive ni RJ, na draw ngayon yung defender. Itong player na to. Papunta kay RJ. Therefore, open ngayon siya sa corner. And RJ Abarantas again was patient about it. Hindi niya minadali. Hinanap niya yung tamang timing para mag-commit yung defense na tsaka niya binigay. But that's a point guard. Ito naman, transition. Drag screen. Inatake niya yung big man na mataas ang drop. Okay? Taas na to. Kaya-kaya niya blow by yan So kung mag-help to, meron kang shooter ngayon dito. Ito naman yung mag-help, meron kang shooter dito. Pero kung magiging patient si RJ Abarantas kung parehas tong alam mo yun, mag-commit, tapos mas stop siya nito, you have a role man naman as a backup or plan B. Now, makikita natin RJ Abarentos, nag-hesitation ng konti, gathers the ball, nag-fully commit si number 15 sa kanya, si number 20 nag-hover sa likod, therefore open yung role man as his last option. Dito naman gusto ko ipakita yung decision making. So, play na to, his defender helps out dito sa shooter. So now, RJ Abarentos, diretso ngayon siya sa paint to draw an extra defender or get closer to the basket. And now, ngayon, ayan, nakapag-draw na siya ng extra defender. Defender na ito. Now, it's 2 versus 1. You have 2 yellow jerseys versus 1 white jersey. Again, ito yung sinasabi ko na alam niya kung saan niya lalagay yung sarili niya. He always goes to spots kung saan makakapag-pwersa siya ng advantage. Like 2 versus 1, 3 versus 2. And then, alam niya ngayon kung saan niya bibigay. Alam niyang laruin yung defense. Dito makikita niyo, mm, quick pass, 2 points. Dito naman, pick and roll. After ng ball screen, since nakapag-go over yung defender, and walang nag-commit na big man sa drive ni RJ Abarientos, ang pressure ngayon ng defense andito. Okay, you have a shooter here, you have a roll man here, you have a ball handler driving to the basket. So, ang laki yung pressure for these guys. So, RJ Abarientos, the drive papunta sa paint, nag-cut ngayon. Si Ildefonso to the basket. Now, this guy is forced to guard two players. Okay? Ngayon, makikita natin, pipiliin niya ngayon si RJ Abarento. So, si number 20, he had to help kasi closer to the basket ngayon si Ildefonso. Tingnan niyo si RJ Abarento. At first, gusto niyang ibigay sa baseline. Okay, Pag-drive niya rito kasi nag-commit sa kanya eh. But first thought mo, okay, meron akong cutter dito sa baseline. Pero kung makikita niyo, ito yung sinasabi ko read and react. Nakita ni RJ Abarento, Na, yes, open siya. Pero si number 20 nag-drift papunta kay Ildefonso. So, most likely, pagbigay kay Ildefonso, may help defender na rito. Nakikitain si Ildefonso sa tuktok ng ring. So, nakita ni RJ Abarientos last second na nag-commit si number 20 kay Ildefonso. So, binigay niya hagit kay Kwame na wide open and walang mag-contest. And again, yung timing and yung quick decision making. Ito naman, same thing. Pero, this time, yung cut sumama sa tao. Which meant, ang possible 3 versus 2 rito ay si Nakwame, si Michael Defonso versus these guys. Ayan, 1, 2, 3 versus these 2 players. So now, binigay ni RJ Abarento sa short roll since nag-show si number 20. Okay? 2 on the ball yan eh. 2 on the ball, so ibig sabihin meron ka advantage. Okay, 1, 2, 3, 4 versus 1, 2, 3. So, binigay ka ni RJ Abarento sa short roll na nasa gitna ng court. And then, si Kwame naman, he can make the proper read or proper play kung anong bibigay ng defense. So, play naman na to after ng steal, it was 3 versus 1. Okay? 3 strong group players versus 1. So, anong gagawin mo dito? Kanina mo bibigay. Sa shooter, and then kapag nag-commit to, you bounce pass it to the roll man. Okay, or ida drive mo, ida draw mo yung defense, and then tsaka mo ida drop pass. So, since si RJ Abarientos, ito yung gusto ko kay RJ Abarientos kasi may pagka-flashiness kasi sa laro niya. Na bagay na bagay for Hinebra. Ilang years na sa Hinebra na wala ng player na, alam yun, alam ko si Scotty Thompson, idol ng bayan. Pero wala pa since Mark Kagiwa and JJ Halterbrand or Ronald Tubid, yung player na parang mala Terrence Romeo na yung talagang a-idolin ng mga fans. Kasi, relate na relate sila. Point guard, flashy, crossover, flashy pass. Yung mga ganun tipo ng highlights. Tsaka yung may konting yabang sa katawan. So, I think, yun yung gusto ko kay RJ Abarentos going to Hinebra. Kasi, pang Hinebra talaga siya eh. May kita nyo rito. Pwede naman yung gawin na lang na simpleng fake pass eh. Pero, di ba, paano niya in-execute? 